esmas päev käes jälle. Et lubasin teile, et räägin siis sellest sinisest mudakallist natuke lähemalt, kui ma olen temaga tõnus. Ma olen nüüd pooldis päeva siin istunud ja, ja tegelikult üsna väsinud. Et, äh, ei ole ikka kõik juhtajud äh, sama väärsed, et tegelikult mõnega on rohkem vaeva. Et, et, et saada nagu väga hea ja kuna see, kuna see auto läheb äh, siit ära kohe välismaale ja jääbki sinna, siis äh, Siis ma ei saa lubada endale seda, et siin, siin käib mingi järel nokkimine ja, ja logide vaatamine ja, 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 ja kõik peab saama nagu kohe väga hea. See, see peab käivituma 30 graadiga, peab sõitma 30 graadise külmaga, peab 30 graadise soojaga sõitma ja käivituma. Nii et, et, äh, väljakutse on päris, päris, päris suur sellepärast, et äh, siia autol on pandud Ecomasteri aju, BMW mis juhib siis kõik lisaviidi näid ja siin on ka lülliti paneel, ma ei teaks, siit on, siin on nii pime, et siit eriti näe. Kõik on ilus kena, aga aju on keskmiselt lollim, et tal ei ole seda sisemist tarkust nii palju kui no, mina, mina tahaks. Et, nagu on Austraalia toodetel, kus, kus, kus sa tegeled auto seadistamisega ja kui sa tahad paika saada neid kohti ja neid alasid ja külmkäivitusi, mida sa ei saa siin kuidagi imiteerida. Sul ei ole võimalik külmkambresse seda autot viia või siis täna hetkest kohe ja plus 30 kraadi sisse saada. Siis nende ütleme korreksiooni tabelite täitmiseks pead sa ise olema nagu kas väga kogenud või siis või siis, või siis peab natuke õnne kaalema. Et... Ja siia kulub aeg. Siia kulub aeg ja, ja, ja... Aju pealt hoiad natuke kokku, aga tegelikult kulutab siin Tüno Vingis olust rohkem seda aega pärast ära. Ja nüüd ma, nüüd ma olen siin maadelnud. Ma oleks tahtnud teha tegelikult kaheks kütuse tabelid. Ma oleks tahtnud igale kaheksale kütuse tabelile teha korreksiooni või siis long term fuel trimmit teha. Ma oleks tahtnud teha kaheks süüte tabelid. Neile omakorda knokikontrollid peale panna ja siis ka tühikäigu, ütleme siis sead, et panna nii, et, et kui klendil peaks järgmisel aastal miinus 30 graadi uues olema, et minuti pärast see auto käib ise, et ei ole vaja sinna uuesti sisse logida. Ja siin on palju, palju, palju asju veel, mis, mis ma oleks tahtnud teha, aga, aga ma pean leppima lihtsalt nende mõne üksiku tabeliga. Seadistama need ära, tegema siis Oma nägemuse järgi need ka korreksioonitabelid, mis siin mõned üksikud on olemas ja lootma, et kõik toimib nii, et sellepärast ma ütlenki teile, et kui te tahad autot seadistada ja te pole sinna juhta ju valinud, siis alati elistage ennem sellele seadistajale, kes võiks teie autot seadistada või keda te tahate, et teie autot seadistab ja tema ütleb teile, mida on mõistlik siia paigaldada. Tegelikult, no, Ega see põhjakaasiga sõit, turborõhk 1,5 parri, piusti lahti ole kui aeg, ma ei tea, 10 millisekundit. Kõik, kõik see osa ei ole oluline, sest et sellel hetkel suudab peaaegu iga toode teha mingisuguse obujõu ja või suht ligi lähedale tiptootele, nii et ei olegi nagu probleem. Aga probleem hakkab just siis, kui te tahate sõita iga päev erinevates tingimustes, Ja, ja kütuses egu süüde, tühikäik, käivitamine oleks perfektne. Nii nagu mina seda soovin praegu siin, et, et see oleks kõik perfektne, siis oleks vaja natuke sisemist tarkust. Nagu ma toon teile näite, ega siis äh, ei ole ju eriti kõnel vahet, kas te elistate Nokia 5110 või iPhone'iga. Kõnel ei ole mitte mingit vahet, aga kõik see ümber, see sisemne tarkus, see protsessori kiirus, Ja, ja palju sa pead vaeva nägema ühe sõnumi saatmiseks, vaat see, see on vahe ja seal, seal, seal tulevad väga suured käärid sisse tegelikult premium toodetel ja sellised, sellised Ida- ja Keski-Euroopa toodetel. Nii et seda ma, ma võin teile tegelikult sellest pikemalt rääkida. Ma võiks isegi teha kuvatõmmised, print screenid ja, ja istuda arvuti taga ja näidata teile, et kuidas kuidas üks aju töötab, kuidas teine aju töötab, mis funksioonid on lisaks, mida on võimalik ühega teha. Ma ütlen, et siin 
on, on juht ajusi, kus minul endale fantaasiat väheks, mida kõike saab teha. Mul ei ole väga tihti sellist olukorda, kus, kus, kus mu fantaasiat teeb väheks, aga, aga vaata, on tooted, millega saab teha kõike. Et ja, ja kui sa saad teha kõike ja, ja näha ette kõike ja anda ajule ka ütleme, võimalus reguleerida, õppida, siis, siis lõptulemus on olust parem. Palju tõdeb, no mis see on, ega siis kuradi hea aju, koska piga üks seadistada, no ei ole niimoodi. Et, e, olete nagu mõelnud, et miks, miks 2020. aasta Audi RS6 on 28 süütetabelit ja 44 kütuse tabelit ja, ja, ja tohutu hulk turvafunksioon ja miks nendel kolvid ei sula. Vaat just sellepärast, et seal on insenerid teadus taga ja, ja see toode on hea. Ja nüüd võtame siis asja kokku ja ma näitan teile siis, mis hobujõudu me siit välja võlusime. Ja Honda mootor, vetekid, nuka keeramist, kõik asjad on külles. Turbo, mis peaks puhuma 550 hobujõudu kirjade järgi, see ei olegi oluline. Ta praegu oli tähtis see, et ma saavutan mingisuguse rõhuga, kus on veel sisselaske temperatuurid, on kontrollial. Saavutan 98 kütuse jaoks maksimumi ja võibolla on natukene vähem kui maksimum ja, 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 ja et saaks olla kindel, siis, siis sellise obujõuga peab ta siis sõitma siis üle maailma, kui, kus iganes see autoga ei sadu. 390 obujõu kandis, 500 Nm kandis ja, ja Honda mootor, öeldakse, et Honda mootor ei tee torki, aga, aga noh, kui sinna föön külge panna, küll teeb. 300 Nm, 3000 pöörde juures. No väga laiske ei ole. Ma arvan, et väga tip-top. No aga nüüd võtame otsa kokku. Pikk töö on selja taga ja, ja mingisugused tunnid siin kuluvad veel selle tühikäigu ja käivituse peale. Ja ma peangi selle auto nüüd ööseks õue jätma, sest et mõned päevad on vaja siin seda tühikäigu tööd ja külm käivituse asja teha, sest et nagu ma ütlesin teile, sisemist tarkust nii etuna tuleb, tuleb hakkama saada. Aga olge tublid, paneme varsti jälle uue video. Praegu enam nii külm ei ole, no, aga... Näed, ei lähe. Esimese korra ka ei läinud, aga näed, tal on üks, üks äda veel ilmnes, et mingil põhjusel on meil õli rõhk kogu aeg seitse parri ja mootori tuli sellepärast põleb. Aga sellega peab nüüd tegelema, et kas see on, kas see on siis mõni elektrooniline probleem või meil tõesti ei, siis õlipumba reduksioon klab kinni. Proovime üles leida, mis viga on selle õli rõhul. Pean siin alati loomingulin olema ka need õlirõhu ja ja kütusrõhud rõhuandurid on siin võtan lahti võtsin pistiku lahti kell kukkus nulli tähtsalt seda et ma olen õigel teel et vahet kuna need andurid on ühesugused siis ma teen sellise asja et ma ei käega pärast keeruline Ma pean tooma siia väikest kruvi keera ja siis ma ei saa ligi. Ma leidsime üles rea, et probleem ongi selles rõuanduris, et põhimõtteliselt nüüd on meil kütusõrõh külme parri ja õlirõhug on kõik korras. Nüüd, et hea seegi, mehaanilist äda ei ole, nüüd on lihtsalt vaja uus andur panna ja ongi hea. Kule ka siis mis midagi. Tundub, tundub okei. Okay. Ma tahtsin lihtsalt teega jagada sellised hetki, kus kõik ei suju, aga, aga väga lihtsalt leiab selle vea üles. Nii et näeme jälle. <tus>